सखी जन्नत में जाएगा चाहे वो सुस्ती हो इबादत और बखील जन्नत में जा नहीं सकता चाहे उल्टा लटक के चिल्ले काटता रहा सखी अल्लाह के करीब सखी जन्नत के करीब सखी इंसानों के करीब सखी जहन्नम से दूर बखील अल्लाह से दूर बखील जन्नत से दूर बखील इंसानों से दूर और बखील जहन्नम के करीब लिहाजा सखी बन के जिंदगी गुजारो लोगों पे खर्च करने का मजा बहुत है जोड़ने के मजे से ज्यादा लगाने का मजा है And if I were to ask you right now, can you die for your prophet? And most of us would say, of course we can die for our prophet. But can we live for our prophet? We can die for our prophet, but can we live our lives according to the rules of our prophet and home and peace be upon him? You know when he was in his deathbed? He was in extreme pain. But you know what, what were his last words? My ummah, salah, salah, salah. This is the importance of salah that we take so lightly in our lives. Right? Just think about it. How much time do we spend doing our homeworks? How much time do we spend chasing the success of this dunya? But when the Creator calls us five times a day for success, we decline His call, and then we complain why our lives are so miserable and stuff like that, right? And you know the difference between Muslim and Kafir, right? If I were to ask you right now, what is one difference that differentiates between us and the non-Muslim? It is not the shahada; it is salah. There's a hadith that goes by Prophet Muhammad peace be upon him. That the difference between us and the Kafirs is that of a salah. And whoever abandons salah has committed kufr. Has committed kufr. This is such a powerful hadith. And yes, salah is something that we take so lightly in our lives, right? If you are becoming closer to the Deen, listen to this carefully. The more you became religious and the more you change your lifestyle, yes, you will lose friends. You will be called an extremist, backwards, and so on, just because you don't sin with them anymore. You will choose the akhira while they are still chasing the dunya. You will feel like a stranger amongst them, but wallahi, you are so lucky because it's so much better to lose people than Allah Subhanahu Wa Taala. May Allah grant us all the righteous friends who will remind us of Him. It it actually brought me to tears. He says, "Don't judge a person by their sins." When and I'm talking about your personal sins. Because you might have been there to see the sin, but you were not there to see the repentance. Wow! Wow! That's amazing. सामने से नामेरम औरत आई, आपकी उस पर पहली नजर पड़ी और आपने अपनी नजर झुका ली. उसी लम्हे अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ कर देते हैं. अल्लाह उसको नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता. अल्लाह उसको ही बदलता है जो अपने आप को बदलने की कोशिश करता है वो फरमाता है मेरी तरफ अगर कोई एक कदम चल के आए मैं सत्तर कदम आता हूँ यहाँ चार आदमी सलाम करें तो आदमी यूं हो जाता है और मेरे नबी को फरिश्ते सलाम कर रहे हैं और आप यूं चलते थे ऐसे ऐसे चलते थोड़े से कंधे छुपा के चलते थे ऐसे आप कभी नहीं चले जो देखने में ऐसा हसीन हो उससे प्यार क्यों ना किया जाए लेकिन हमसे जो बड़ा सवाल होगा वो ये सवाल होगा कि तुम तो बोलते थे कि अल्लाह है तुम तो ला इलाह को मानते थे तुम तो कुरान को मानते थे तुमने गर्लफ्रेंड कैसे रख ली तुम शराब के करीब कैसे चले गए तुम जिला के करीब कैसे चले गए समझ में आ रही है बात तुम तरावी के हर सजदे पर डेढ़ हजार नेकी लिखी जाती अब एक घंटे में साठ हजार बना सकती और तरावी के हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख या कूद का एक घर तैयार किया जाता है जिसके साठ हजार सोने चांदी के दरवाजे होते हैं तरावी के हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त लगता है जिसके नीचे सौ साल अरबी घोड़ा दौड़ सकता है गाने का मजा फिल्मों का मजा वक्ती होता है उसके बाद झुकाइए आखिरत में और नसीहत का मजा वक्ती नहीं है बल्कि नसीहत तो वक्ती तौर पर कड़वी लगती है परेशान होता है इंसान उसके फायदे ज्यादा है Our intention is to make it halal one day, though. One day, one day. Who even promised you tomorrow? What if you were to die right now, how are you gonna stand in front of Allah Subhanahu Wa Taala? There's this, this really powerful hadith that goes that it is better for a man to pierce his head with an iron needle than to touch a woman that is not permissible for him. This is the level of hayya that's needed in the society today. Same goes for women. Same goes for women. 
Our value is not so worthless that every man on the street could be taken advantage of. Right? Think about it. Anything that's precious, anything that has value, would always be covered, would always be hidden. And Islam gave us our value. Our beauty needs to be preserved for the one who would value us, not take advantage of, advantage of us. And sooner or later, we will realize that Islam is actually for our protection. It's not a restriction. تحجد ہے نہیں جہاد ہے نہیں علم ہے نہیں نماز ہے نہیں روزہ ہے نہیں زکاة ہے نہیں خیرات ہے نہیں کیا ہے ماں کی خدمت ماں کی خدمت ماں کی خدمت میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے عویس چلے گا جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے عویس کو پیچھے ہٹا دو باقی اندر چلے جاؤ تو عویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ایمان والے گناہگار مسلمان تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنے انگلی کو پھیرتا جا جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا یہ ماں ہے صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے یہ ماں ہے